প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের গণিতের ইন্টিগ্রেশন মানে সমাকলনের ক্লাস 3 তিন নাম্বার ক্লাস আমরা করব ইতিপূর্বে আমরা একটি দুটি ক্লাস করে ফেলেছি আজকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশনের তৃতীয় ক্লাস ক্লাসটা শুরু করার আগে একটা বিষয় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটি হচ্ছে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যারা অর্থনীতি সম্মান পড়তে আসে তাদের অধিকাংশই আর্টস এবং কমার্সের স্টুডেন্ট এই জন্য আমি যখন গণিতের লেকচারটা দেই সেক্ষেত্রে আমি সায়েন্স ফ্যাকাল্টির না আর্টস এবং কমার্স ফ্যাকাল্টির স্টুডেন্টকে সামনে রেখে কথাগুলো বলি এই কারণে একটি কথা একটু বারবার কি করতে হয় বলতে হয় বিভিন্নভাবে কি করতে হয় ব্যাখ্যা করতে হয় তা আমরা গত দুই নম্বর ক্লাসে ইন্টিগ্রেশনের বেশ কিছু নিয়ম শিখেছি আজকে আমরা আরও কয়েকটা নিয়ম কি করব শিখব প্রথমেই আমি আলোচনা করব যে লবের চলক এবং হরের চলকের পাওয়ার ওয়ান হলে নিয়মটা লিখে দিচ্ছি লবের অ হরের চলকের পাওয়ার পাওয়ার মানে কি সূচক ওয়ান হলে লবের ও হরের চলকের পাওয়ার কত হলে ওয়ান হলে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইন্টিগ্রেশন করব সেটা আগে আমরা আলোচনা করব এক্ষেত্রে নিয়মগুলো আমি বলে দিচ্ছি যখনই আমরা আমাদেরকে কোনো সমস্যা দেওয়া হবে যে সমস্যায় লবের চলকের এবং হরের চলকের পাওয়ার কত ওয়ান তখন আমরা কি করব এক নাম্বার লবের চলকের সহগকে হরের চলকের সহগ দ্বারা ভাগ করব সহগ দ্বারা ভাগ করব প্রথমে কি করব আমরা লবের চলকের সহগকে হরের হরের চলকের সহগ দ্বারা আমরা কি করব ভাগ করব এটা হচ্ছে এক নাম্বার দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে ভাগফল লিখে একটি মাইনাস চিহ্ন প্রয়োজনে প্লাস চিহ্ন প্লাস চিহ্ন কি করতে হবে দিতে হবে ভাগফল লিখে একটি মাইনাস চিহ্ন প্রয়োজনে কি করতে হবে প্লাস চিহ্ন দিতে হবে আগে মাইনাস চিহ্ন দিতে বলেছে যদি দেখা যায় না আমাকে প্লাস চিহ্ন দিব তাহলে এইভাবে একটা টান দিলে মাইনাসটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে কিন্তু আগে যদি প্লাস দিয়ে দিই তাহলে এটা মাইনাস করাটা কি হয়ে যাবে কাটাকাটি করতে হবে এই জন্য মাইনাস চিহ্ন দেব আর যদি দেখা যায় না এখানে প্লাস চিহ্ন দিতে হবে তাহলে সেই মাইনাসকে আমরা প্লাস করে ফেলব তিন নাম্বার চিহ্ন চিহ্ন দেওয়ার পর একটি ভগ্নাংশ চিহ্ন এই যে এইভাবে একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিয়ে হরে প্রশ্নের হর বসাতে হবে প্রশ্নের হর 
চিহ্ন দেওয়ার পর মানে এই মাইনাস বা প্লাস চিহ্ন দেওয়ার পর একটি ভগ্নাংশ চিহ্ন দিয়ে এই হরে প্রশ্নের কি করতে হবে হর বসাতে হবে চার লবে এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে সংখ্যা বসাতে হবে যাতে সরল করলে মূল সমস্যাটি মানে কি প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে মূল সমস্যাটি কি হবে পাওয়া যাবে আমি আবারও বলছি যদি আমি আবারও বলছি যদি লবের ও হরের চলকের পাওয়ার ওয়ান হয় তাহলে আমরা কি করব আমরা কি করতে পারি আমরা তখন আমরা করব লবের চলকের সহগকে হরের চলকের সহগ দ্বারা ভাগ করব দুই নাম্বার ভাগ ফল লিখে একটি মাইনাস চিহ্ন প্রয়োজনে প্লাস চিহ্ন দিতে হবে তিন নাম্বার চিহ্ন দেওয়ার পর একটি ভগ্নাংশ চিহ্ন এই যে দিয়ে হরে নিচে হর হরে প্রস্তের হর বসাতে হয় প্রস্তের হর মানে কি প্রস্তে মনে করো টোয়াইস এক্স প্লাস টু আছে নিচে কত লেখবো টোয়াইস এক্স প্লাস টু অথবা প্রস্তের হরে আছে ওয়ান মাইনাস থ্রাইস এক্স তাহলে নিচে কত লেখবো ওয়ান মাইনাস থ্রাইস এক্স লবে এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে মানে এখানে এমন একটি সংখ্যা কি করতে হবে বসাতে হবে যাতে সরল করলে মূল সমস্যাটি মানে প্রশ্নটি পাওয়া যাবে এই এক দুই তিন চার এই চারটা বিষয় আমরা কি করব ফলো করব যদি লবে এবং হরের চলকের পাওয়ার ওয়ান হয় তোমরা একটু এইটা খাতায় কি করো আগে লিখে রাখো লেখার পর আমার নেক্সট কথাগুলো কি করবে তোমরা শুনবে আগে পুরো জিনিসটা খাতায় কি করো লিখে রাখো এক দুই তিন চার লেখার পর এরপর যখন আমি একটু পরে উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণটা তোমরা কি করবে ফলো করবে তা আগেই চারটা পয়েন্ট আমরা উঠাই এখন আমি একটা উদাহরণ দেব এবং এই উদাহরণটা এই চারটা পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা কি করব সমাধান করব একেবারে সহজ ভয় পাওয়ার মতো কোনো কিছু নাই যেমন ইন্টিগ্রেশন অফ এইট এক্স প্লাস ফাইভ টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি ডি এক্স এই যে অঙ্কটা একটু লক্ষ্য করি যে গত ক্লাসে বলেছিলাম হরে এক পাঠ থাকলে পাঠ পাঠ করে ফেলতে হবে এখানে হরে কয় পাঠ এক পাঠ দুই পাট অতএব গত কালকের মানে ক্লাস টু তে যে নিয়ম বলেছি সেটা কার্যকর নয় ক্লাস টু তে আরেকটা বলেছিলাম লবে এবং হরে একাধিক পাঠ থাকলে যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে এখানে একাধিক পাট আছে দুই পাট এখানেও দুই পাট কিন্তু কোথাও উৎপাদক বিশ্লেষণ করা যায় না এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা গত ক্লাসের যে দুটো নিয়ম এই অঙ্কটা দেখে আমরা ওইদিকে চিন্তাই করব না কেন চিন্তা করব না কারণ এখানে এক্সের পাওয়ারটা কত ওয়ান এখানে এক্সের পাওয়ারটা কত ওয়ান লবের ও হরের চলকের পাওয়ার ওয়ান হলে তো লবের এক চলক এক্সের পাওয়ারটা ওয়ান হরের চলক এক্সের পাওয়ারটা কত ওয়ান একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এক্স স্কোয়ার এখানে পাওয়ারটা কত দুই কিন্তু আমরা যদি এক্স লেখি তাহলে পাওয়ার কত ওয়ান এই ওয়ানটা আমরা লিখি না না লিখলে বুঝতে হবে যে পাওয়ার কত আছে ওয়ান আছে তাহলে এখানে লবের চলকের পাওয়ার ওয়ান হরের চলকের পাওয়ার মানে এক্সের পাওয়ার কত ওয়ান তো লবের এবং হরের চলকের পাওয়ার ওয়ান হলে অতএব আমার সূত্রের সাথে কি হয়ে গেছে মিলে গিয়েছে তাহলে এইটার সমাকলন করব আমরা এইটাতে কয়টা পয়েন্ট বলেছিলাম চারটা পয়েন্ট বলেছিলাম এই চারটা পয়েন্টের ভিত্তিতে আমি এইটার কি করব আমি এইটার সমা সমাকলন করব আমি শুরু করছি প্রথমে কি বলেছিলাম এক নাম্বারে লবের চলকের সহগকে 
হরের চলকের সহগ দ্বারা ভাগ করতে হবে লবের চলকের সহগ এক্স এর সহগ কত আট আর হরের চলক এক্স এর সহগ কত দুই তাহলে আটকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল কত চার খাতার দিকে লক্ষ্য করো কি আছে লেখা লবের চলকের সহগকে হরের চলকের সহগ দ্বারা ভাগ করতে হবে লবের চলকের সহগ আট হরের চলকের সহগ দুই আমি আটকে দুই দ্বারা ভাগ করেছি আমি কত পেয়েছি চার পেয়েছি দুই নম্বরে কি লেখা আছে প্রাপ্ত ভাগ ফল লিখে একটা মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে তাহলে সমান দিয়ে প্রাপ্ত ভাগ ফল চার দিয়ে একটা মাইনাস চিহ্ন দেব এই মাইনাস চিহ্ন প্রয়োজনে কি হয়ে যেতে পারে প্রয়োজনে মাইনাস চিহ্নটা কি হয়ে যেতে পারে প্লাস হয়ে যেতে পারে এখন এটা প্লাস হবে কি না না কি হবে সেটা না মাইনাস থাকবে সেটা লাস্টে যখন সরল করব তখন কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নেব তাহলে আমি দুই নম্বরে কি বলেছি প্রাপ্ত ভাগ ফল লিখে মানে চার লিখে একটা মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে তারপরে তিন নম্বরে কি বলেছি একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিতে হবে একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিতে হবে ভগ্নাংশ চিহ্ন দিয়ে হরে হরে প্রশ্নের হর বসাতে হবে মানে কত টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি হ্যাঁ কি লিখেছে তিন নম্বরে যে একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিতে হবে এই যে ভগ্নাংশ চিহ্ন দিয়ে হরে প্রশ্নের হর বসাতে হবে আমার প্রশ্নের হর কত টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি এইটা এখানে বসিয়েছি একেবারে পরিষ্কার করে কি করেছে লিখে দিয়েছে এখন লবে এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে সংখ্যাটা কত আমি জানি না লবে এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে যেটা এইটা আর এইটা সরল করলে মূল প্রস্তুতি পাওয়া যাবে অর্থাৎ এইট এক্স প্লাস ফাইভ বাই টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি এইটা আর এইটা কি করলে সরল করলে এটা কয় নম্বর পয়েন্টে বলেছি চার নম্বর পয়েন্টে বলেছি কি বলেছি যে লবে এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে যাতে এইটা এইটা সরল করলে মূল প্রশ্নটি অর্থাৎ এইট এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি পাওয়া যায় এখন প্রশ্ন হল এখানে কোন সংখ্যাটা বসবে এখানে কোন সংখ্যাটা বসবে এইটা বার করা একটা কৌশল আছে কৌশলটা কি কৌশলটা হচ্ছে এইটা এইটা সরল করলে লসাগু কত টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি আবারও বলছি চারের হর হচ্ছে ওয়ান আর এখানে হর টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এই যে চারের হর কত চারের হর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি লসাগু কত টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি ক্লিয়ার তাহলে এখন লসাগু নেওয়ার পর যখন আমরা সরল করব এটা সরল করব আমরা কত লেখব উপরে এইট এক্স চার দুগুনা কত এইট এক্স লেখব তারপর চার আর প্লাস থ্রি কত লেখব টুয়েলভ লেখব ঠিক আছে আমরা যখন কি করব সরল করব সরল যখন করব লসাগু টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি সরল করলে চার দুগুনা কত আট এক্স চার আর তিনে কত বারো প্লাস বারো লিখব ঠিক আছে জি একটু ভালো করে লক্ষ্য করি কারণ এইটার সাথে এইটা মিলাই এইট এক্স এইট এক্স কি হয়ে গেছে মিলে গিয়েছে কিন্তু এখানে আছে প্লাস বারো আর এখানে কত প্লাস ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে বারো থেকে সাত বিয়োগ দিতে হবে ক্লিয়ার তাহলে আমি এই একটু মিলাই আমি আমি আবার এটা মুছে ফেলছি প্লিজ আমি এটা মুছে ফেলছি একটু আমি মিলাই মিলাই দেখি কি হয় যে এইট এক্স আর এইট এক্স মিলে গেছে এখানে প্লাস ফাইভ এখানে প্লাস টুয়েলভ অতএব এখানে যদি আমি প্লাস ফাইভ পেতে চাই তাহলে বারো হতে কত বিয়োগ দিতে হবে বারো হতে বিয়োগ দিতে হবে সেভেন এর মানে এখানে কত হবে এখানে সেভেন হবে এই যে মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন মাইনাস চিহ্নটা কার্যকর থাকবে আর এখানে কত বসবে সেভেন বসবে আমরা সরল করে দেখি এই যে লসাগু কত টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি চার দুগুনা কত এইট এক্স প্লাস চার প্লাস থ্রি কত বারো আর হর আর লসাগু কি সেম অর্থাৎ মাইনাস কত সেভেন সমান কত হয়েছে এইট এক্স বারো থেকে সাত গেলে কত পাঁচ নিচে কত টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি এই যে মূল প্রশ্নটি কি হয়ে গেছে পাওয়া গিয়েছে মূল প্রশ্নটি মূল সমস্যাটা কি হয়ে গেছে পাওয়া গিয়েছে তাহলে আমি আবার নিয়মটা বলছি এক নম্বর হচ্ছে লবের চলকের পাওয়ার ওয়ান হরের চলকের পাওয়ার ওয়ান হলে 
এই নিয়মটা কার্যকর আমার লবের এক্স এর চলকের পর 1 হরে এক্স এর চলকের পর 1 অতএব এই উপরে নিয়মটা এখানে কার্যকর এই নিয়মের এক নম্বরে কি বলেছি বলেছি লবের চলকের সহগকে হরের চলকের সহগ দ্বারা ভাগ করতে হবে লবের চলকের সহগ x এর সহগ 1 হরের চলকের সহগ 2 8 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত পেয়েছি 4 পেয়েছি প্রাপ্ত ভাগফল লিখে একটা বিয়োগ চিহ্ন দিতে হবে প্রাপ্ত ভাগফল লিখে একটা বিয়োগ চিহ্ন দিয়েছি প্রয়োজনে বিয়োগ চিহ্নটা কি হতে পারে প্লাস চিহ্ন হতে পারে তারপরে বলেছি একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিতে হবে একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিয়েছি হরে প্রস্থের হর বসাতে হবে টোয়াইস x 3 বসিয়েছি এরপরে বলেছি লবে এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে যাতে সরল করলে মূল প্রশ্নটা পাওয়া যায় সেটা কত হতে পারে আমি তো এটা জানি না এখানে যে 7 হবে আমি এইটা এটা লসাগু নিয়েছি টোয়াইস x 3 তাহলে 4 2 8 x আর 4 8 3 কত 12 8x 8x মিলে গেছে প্লাস 12 প্লাস 5 অর্থাৎ প্লাস 5 যদি পেতে চাই 12 থেকে 7 কি করতে হবে বিয়োগ দিতে হবে এই জন্য আমি এখানে মাইনাস দিয়েছি এই যে মাইনাসটা কার্যকর থাকবে উপরে 7 লিখেছি এখন এইটা এটা যদি সরল করি দেখিয়েছি সেম এই জিনিসটা কি হয়ে যাবে এই আমাদের কাজ কিন্তু শেষ হয়ে গেল তাহলে আমরা বলেছি লবের চলকের পর 1 হরের চলকের পর যদি 1 হয় তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশন এর যে চারটি নিয়ম বলেছি এটা সম্পূর্ণ আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি নিয়মটা লিখে দিয়েছি এইভাবে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে এখন এক কাজ করি এখন আমাকে ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিতে হবে কয় পার্ট এক পার্ট দুই পার্ট এর জন্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে দিয়ে কি দিতে হবে dx অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কারণ এখানে মাইনাস আছে এই জন্য dx দেব এটাকে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে ঢোকাতে হবে ইন্টিগ্রেশন অফ 4 7 বাই টোয়াইস x 3 dx মানে এইটা যে কথা এইটা কি একই কথা সরল করলে আবার এইটা হয়ে যাবে এখন আমরা এক কাজ করি এটাকে পার্ট করি কয় পার্ট দুই পার্ট করা যাবে একটা হচ্ছে 4 dx integration of 4 dx minus integration of 7 by twice x plus 3 dx and a quite part could it do part at the integration of 4 dx is a minus you know integration of 7 by twice x plus 3 dx and for a little calculate 4 k integration chin a by real lump got a hollow 1 dx minus 7 k integration chin a by the slum 1 by twice x plus dx ঠিক আছে কারণ আমি কি বলেছি যে সহগ অথবা যে স্থির সংখ্যা ইন্টিগ্রেশন চিহ্নের বাইরে আনা যায় বা সমাকলন চিহ্নের বাইরে আনা যায় সমাকলন চিহ্ন মানে কোনটা এই যে এই চিহ্নটা এই চিহ্নের বাইরে আনা যায় সেটা বাইরে আনতে হবে 4 আনা যায় 7 আনা যায় কোনো অসুবিধা নাই আর যে সহগ সমাকলন চিহ্নের বাইরে টেকনিক্যাল কারণে আনা যায় না আনলে কিন্তু কি হয়ে যাবে প্রবলেম হয়ে যাবে शेटा किन्तु 1 by सहग लिखते हो कथार मने रखते हो एकन आमना लेखे समान चुन दिये 4 1 in integration x एर सभे के कतो x एर प्रहच्चे कतो minus 7 कतो लेखे छी minus 7 लेखे छी एकन आमना चिन्ता कोरी जे एई जे एटा कुन फॉर्मेटे पोरे छे एटा उई जे कतो काल किशी किये छिलाम 1 by x dx समान कतो ln x एर ফরম্যাটে পড়েছে এই যে 1 1 মিলেছে আর x এর জায়গায় কত আছে twice x 3 x এর পর 1 twice x 3 হোল পাওয়ারটা কত 1 এই ফরম্যাটে পড়েছে তবে এখানে x এর সহগ কত 2 এটা ইন্টিগ্রেশন চিহ্নের বাইরে আনা যায় না কারণ দুইটাকে বাইরে আনলে দুই উপরে চলে যাবে টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে যেহেতু সহগ সমাকলন চিহ্নের বাইরে আনা যায় না অতএব 1 বাই সহগ লিখতে হবে 1 বাই সহগ কত 2 লিখতে হবে বারবার এটা গত ক্লাস থেকে তবে এটা বারবার বলেছি এরপর কি লিখতে হবে লন লন টয় লন এরপর আমাকে লিখতে হবে লন x লন x হ্যাঁ লন x x এর জায়গায় কত আছে টয়াইস x টয়াইস x 3 x এর জায়গায় কত আছে টয়াইস x প্লাস কি 3 এরপর আমি লিখব প্লাস c c মানে কি সমাকলিত ধ্রুবক এরপর আমি কি লিখব প্লাস কি c c টা হচ্ছে কি সমাকলিত ধ্রুবক একটু ডানে বলে দিতে হবে c হলো সমাকলিত কি ধ্রুবক তো আমি আবার একটু ইন্টিগ্রেশনটা দেখাচ্ছি 4 1 ইন্টিগ্রেশন কত x এই যে 7 টা কি করেছি লিখেছি হ্যাঁ এরপর এই সহগ ইন্টিগ্রেশন চিহ্নের বাইরে আনা যাবে না এর জন্য 1 বাই সহগ সহগটা কত 2 2 লিখেছি এটা এই মানে এই ফরম্যাটে পড়েছে তো এটা ln x এর জন্য কি লিখেছি ln 
x এর জায়গায় কত আছে twice x plus 3 twice x plus 3 plus c c হচ্ছে সমাকলিত কে ধ্রুবক এই সমস্ত অঙ্কে আমরা কিন্তু একটা ভুল করি আমরা অনেকে 7 লিখি কিন্তু এই হাফটা লিখি না মানে 7 ln twice x plus 3 লিখি এবং আমাদের অঙ্কটা কিন্তু ভুল হয়ে যায় আমরা ওই যে আমরা মনে করি যে 1 by twice x plus 3 এড ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ln twice x plus 3 কিন্তু একবার আমরা খেয়াল করি না দুইটা ইন্টিগ্রেশন চিহ্নের বাইরে আসে না অত আনা যাবে না টেকনিক্যাল কোড এটা এটা 1 বাই সহ লিখবে লিখতে হবে এটা কিন্তু আমাদের মাথার থেকে ছুটে যায় এর জন্য অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমাদের যাতে ভুল না হয় এখন লাস্ট লাইন এত আমার সমাকলন শেষ হয়ে গেছে লাস্ট লাইন 4x 7 2 লং twice x plus 3 plus c आंसर এটা হচ্ছে আমার কি आंसर হয়ে গেল आंसरটা কত কত হলো 4x 7 2 ln twice x plus 3 plus c आंसर এই আমাদের এই যে প্রশ্নের आंसर হয়ে গেল এবং দেখা যাবে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু কি হয় আসে অতএব আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোন সমাকলন করার আগে আগে বুঝিয়ে নিতে হবে হরে এক পাট আছে অথবা হরে একাধিক পাট আছে উৎপাদক বিশ্লেষণ করা যায় কিনা অথবা দেখতে হবে হরের চলক এবং লবের চলকের পাওয়ার 1 কিনা যদি হরের চলক এবং লবের চলকের পাওয়ার 1 থাকে তাহলে উৎপাদক বিশ্লেষণ বা z এর নিয়ম কোন নিয়মই আমি চিন্তা করব না আমি এইভাবে নিয়ম অনুযায়ী কি করব অঙ্ক করে ফেলব এখন আমি আরেকটা অঙ্ক করছি প্র্যাকটিসের জন্য আরেকটা অঙ্ক আমি দিচ্ছি প্র্যাকটিসের জন্য সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ 5 12x এর পর নিচে হচ্ছে 2 3x 2 3x dx এটা ইন্টিগ্রেশন করব এত ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে x এর পাওয়ার 1 এখানে x এর পাওয়ার 1 মানে লবের ও হরের চলকের পাওয়ার কত হয়েছে 1 হয়েছে অতএব এটা আমাদের এই লব এবং হরের চলকের পাওয়ার 1 এই সূত্রের ভিতরে কি হয়ে গেছে পড়ে গেছে অতএব এটা আমি আর হরে এক পার বা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় কিনা অথবা z এর নিয়ম অথবা আংশিক ভগ্নাংশিক বিশ্লেষণ কোনো নিয়মই আমি চিন্তা করব না আমি এটা চিন্তা করব লব এবং হরের চলকের পাওয়ার এই নিয়মে এটা আমি কি করব আমি চিন্তা করব ঠিক আছে তাহলে এখন কি বলেছি নিয়মের এক নম্বরে কি লিখেছি এক নম্বরে লিখেছি লবের চলকের সহগকে হরের চলকের সহগ দ্বারা ভাগ করতে হবে লবের চলকের সহগ 12 হরের চলকের সহগ 3 12 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে 4 হ্যাঁ এখানে প্রথমে শুরুতেই কিন্তু অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে যারা কত লিখবে 4 লিখবে আসলে লবের চলকের সহগটা হচ্ছে -12 কে হরের চলকের সহগ +3 দ্বারা ভাগ করতে হবে -12 কে +3 দ্বারা ভাগ করলে ফলাফল হচ্ছে -4 তো মনে রাখতে হবে সহগটা হতে হবে চিহ্নযুক্ত মানে চিহ্ন ছাড়া না কি হতে হবে সহগটা হতে হবে চিহ্নযুক্ত কি হবে সহগ হবে তাহলে আমি আবার বলছি লবের চলকের সহগ কিন্তু 12 না -12 আর হরের চলকের সহগ মানে x এর সহগ +3 -12 কে +3 ধারা ভাগ করলে -4 এরপরে দুই নম্বরে কি লিখেছি প্রাপ্ত ভাগফল লিখে একটি মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে ঠিক আছে আমি কি করলাম প্রাপ্ত ভাগফল -4 লিখেছি একটা মাইনাস চিহ্ন কি করতে হবে দিতে হবে আমি মাইনাস চিহ্ন কি করেছি দিয়েছি এটা দুই নম্বর হ্যাঁ তিন নম্বরে দেখো কি লেখা আছে তিন নম্বরে লেখা আছে যে মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার পর একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিতে হবে এই যে একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিলাম এরপর কি লেখা আছে এই ভগ্নাংশের চিহ্নের হরে প্রশ্নের হর বসবে প্রশ্নের হর কত 2 plus 3x 2 plus 3x ঠিক আছে এরপর চার নম্বরে কি আছে বলা হয়েছে লবে এমন একটি সংখ্যা লিখতে হবে সংখ্যাটা কত আমি জানি না এমন একটি সংখ্যা লিখতে হবে যাতে সরল করলে এই পুরাটা সরল করলে মূল প্রশ্নটা মানে 5 5 12x 2 plus 3x মূল প্রশ্নটা যাতে পাওয়া যায় তো এখন এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে সেই সংখ্যা কোনটা আমি জানি না তো এখন এই সংখ্যাটা বের করার কৌশল আমি বের করছি সেটা কি হয় 
এখানে লসাগু কত সব সময় টু প্লাস থ্রাই সিক্স হবে মনে রাখতে হবে লসাগু সব সময় কত হবে টু প্লাস থ্রাই সিক্স কারণ হরের ইয়ে হচ্ছে কত ওয়ান নিচে ওয়ান আছে অত টু প্লাস থ্রাই সিক্স হচ্ছে কি লসাগু এখন আসি তাহলে এখন এটা এটা সরল করলে এইটার এটা কি করলে সরল করলে মাইনাস ফোর আর টু গুণ দিলে কত হবে মাইনাস এইট মাইনাস ফোর আর প্লাস থ্রাই সিক্স গুণ দিলে কত হবে মাইনাস বারো এক্স ভালো করে লক্ষ্য করি এখানে মাইনাস চার আর এইটার এখানে কত হবে আমি জানি না লসাগু হচ্ছে টু প্লাস কত থ্রাই সিক্স এখন আমি যখন এইটা এইটা সরল করব তখন মাইনাস ফোরের সাথে কি হবে এই লসাগুর গুণ হবে মানে এই টু প্লাস থ্রাই সিক্স এর গুণ হবে মাইনাস ফোর আর টু গুণ দিলে কত হচ্ছে মাইনাস এইট মাইনাস ফোর আর প্লাস থ্রাই সিক্স গুণ দিলে মাইনাস বারো এক্স এখন আমরা প্রশ্নের সাথে মিলাই দেখো তো মাইনাস বারো এক্স মাইনাস বারো এক্স কি হয়ে গেছে মিলে গিয়েছে অতএব মানে চলক এক্স নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই এটা অটোমেটিক কি হয়ে যাবে প্রত্যেকটা অঙ্কে কি হয়ে যাবে মিলে যাবে মাইনাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ এক্স মিলে যাবে সমস্যা দেখা দেবে স্থির সংখ্যা নিয়ে এটা মিলবে না এটা মিলাতে হবে এখানে স্থির সংখ্যা মাইনাস আট এখানে কত ফাইভ তাহলে আমার কত দরকার ফাইভ দরকার আছে কত মাইনাস এইট আমার দরকার কত প্লাস ফাইভ কিন্তু এখানে আছে কত মাইনাস এইট তাহলে মাইনাস এইট আমি কিন্তু পাঁচ যদি দরকার হয় এটার সাথে আরো আট যোগ করলে কত জিরো আরো পাঁচ যোগ করলে কত হবে ফাইভ তাহলে তাহলে কত যোগ করতে হবে তেরো যোগ করতে হবে কত যোগ করতে হবে তেরো যোগ করতে হবে প্লিজ একটু লক্ষ্য করি এখানে মাইনাস এইট আছে আমার দরকার কত ফাইভ অতএব আমাকে কি করতে হবে মাইনাস থেকে আগে কোথায় আসতে হবে জিরোতে তারপর কোথায় আসবো প্লাসে আছে কত মাইনাস এইট আমার দরকার কত প্লাস কি ফাইভ তাহলে মাইনাস এইট থেকে জিরোতে আসলে কত যোগ করতে হবে আট এরপর এখানে পাশে আসতে হলে আরো কত যোগ করতে হবে পাঁচ তাহলে আট আর পাঁচ কত যোগ করতে হবে তেরো যোগ করতে হবে এই জন্য এখানে কত দিতে হবে প্লাস থার্টিন প্লাস থার্টিন চিন্তা করে দেখো এখানে মাইনাস এইট আর এখানে আছে প্লাস ফাইভ তাহলে আমি প্লাস ফাইভ যদি এখানে পেতে চাই তাহলে প্লাস থার্টিন পেতে হবে এখানে প্লাস ফাইভ পেতে হলে যেহেতু মাইনাস এইট আছে প্লাস থার্টিন লিখতে হবে থার্টিন থেকে এইট বাদ দিলে কত হবে এই প্লাস ফাইভ তাহলে এখন আমরা একটু ভালো করে একটু কি করি খেয়াল করি সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আমাকে প্লাস তেরো করতে হবে অতএব এখানে মাইনাস চিহ্নটা কি হয়ে যাবে প্লাস ওই যে বলেছিলাম মাইনাস চিহ্ন প্রয়োজনে কি হয়ে যেতে পারে প্লাস চিহ্ন হতে পারে এখানে এটা প্লাস হয়ে যাবে আর এখানে কত হয়ে যাবে এখানে তের হয়ে যাবে আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি এখন দেখি টু প্লাস কত থ্রাই সিক্স হচ্ছে আমাদের কি লসাগু হ্যাঁ তার মাইনাস ফোর আর টু কত মাইনাস এইট মাইনাস ফোর আর প্লাস থ্রাই সিক্স হচ্ছে কত মাইনাস বারো এক্স আর এই যে হর আর লসাগু কি সেম অতএব এই থার্টিন যা আছে তাই থাকবে প্লাস থার্টিন কি থাকবে প্লাস এই যে সেম হয়ে গেল ঠিক আছে তারপর কি হয়ে গেল প্লাস থার্টিন থেকে মাইনাস এইট গেলে কত ফাইভ ঠিক আছে মাইনাস কত টুয়েলভ এক্স টু প্লাস কত থ্রাই সিক্স এর মানে এই যে সরল করলে এইটার প্রশ্ন কি হয়ে গেছে সেম হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে লবের চলকের সহকে হরের চলকের সহ তারা ভাগ করবে প্রাপ্ত ভাগ ফল লিখে একটা মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে প্রয়োজন প্লাস চিহ্ন হবে এরপর একটা ভগ্নাংশ চিহ্ন দিয়ে প্রশ্নে হরে প্রশ্নের হর বসবে লবে এমন একটি সংখ্যা বসাতে হবে যাতে সরল করলে মূল প্রশ্নটি পাওয়া যায় আমাদের হয়ে গেল আমরা এখন এক কাজ করি আমরা এইটাকে ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিই ফার্স্ট ব্যাকেট দিই তারপর কি লিখবো ডিএক্স লিখবো ঠিক আছে এরপর এক কাজ করি আমরা এটা ইন্টিগ্রেশন অফ আমি এই প্লাস চিহ্নটা আগে লিখছি থার্টিন টু প্লাস থ্রাই সিক্স ডিএক্স এরপর মাইনাস ফোর ডিএক্স এটা কয় পার্ট করলাম এটাকে আমি দুই পার্ট করলাম কয় পার্ট করলাম দুই পার্ট এই যেহেতু এটার আগে প্লাস চিহ্ন আছে এটাকে আগে লিখেছি থার্টিন বাই টু প্লাস থ্রাই সিক্স ডিএক্স এরপর মাইনাস ফোর ডিএক্স কেউ যদি এটা আগে লিখতে চায় কোনো অসুবিধা নাই ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস ফোর ডিএক্স তারপর প্লাস দিয়ে এটা লিখবো মানে এটা আগে আসবে মাইনাস ছ এটা পরে আসবে এরপর আমি এক কাজ করি আমি থার্টিনকে ইন্টিগ্রেশন চিনে বাইরে নিয়ে আসলাম তাহলে কথা হচ্ছে ওয়ান 
by 2 plus thrice x dx. Kaki integration chine by the NH, baro ke ni, 13 ke ni ishe chhe. To 1 by, the 13 chole ashle akane kato 1 thakye, jay 13 ke 13. Ato 13 ana jay, kono shubhida nai. Amar 4 ke ni ashle kato hai galo, 1 dx. 1 dx, thik a chhe? Ekhan amar ek touch kori, jay 13. Shaman chino di kato leklam 13. Aar eta integration, ehi jay dhekta hobe. Eta conformate te, it is a format of the integration of 1 by x dx shaman ln x. At the sutra gulu kin dava the rekabe knowledge the kihotabe. Taktobe, it is one. It is one milleche. X and jagai kotoche, two plus thrice x. Shotam ln x format, it answer hobe. Tobe ekane, ami thirteen likechi. X and shahogotin. Shama colon chine by the Anna Jabena, by the Anna technical back problem, tin kaji the by the Anitinu Purichola Jabe, tin by the Anna Jabena, or tap cotolet tobe, one by three. Or that je shogo, Shama colon chine by the Anna Jaina, it a one by shogo. Cotta barbar bulci, caron, I'm a maxima bikiliki, it a liki, it a likina, bull hoja, shotter comma the catatobe, epora maki legbo, one by shogo, lawn cotolebo, x, shutroki, lawn, x, x a jagger cotachi, two plus five six. 2 plus 3 x minus 4 are uh, 1 integration x is the x plus c. Let's see how c is the same as c is the same c is the same as 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 c Plus C at answer. A mother ki hoi gulo answer hoi gulo. Tigacha 13 by 3 ln uh, uh, 2 plus 3x minus 4x plus C. The AJ prostor a mother answer hoi gulo. I mean a prostor shadow on the kutayashe. Jati of Shivit Daloiki. A gulo ashe. Arecta ye dichi. Shomashani alochona kurchi. A new mirror. I mean it a poricato kin to ki ashe. Among অনেকেরই কিন্তু এটা ভুল হয় এখন যে সমস্যাটা আমি দেব এটাও পরীক্ষাতে আসে এবং অনেকেরই কি হয় ভুল হয় সারা অঙ্ক করে সাধারণ জায়গাতে কি হয় যায় ভুল হয় যায় চিহ্নের কারণে ভুল হয় এই জন্য আমি এটা ইচ্ছা করে এটা আমি দিচ্ছি যে ইন্টিগ্রেশন অফ 1 x 1 x dx এটা আমার কোন সূত্রে লবের মোহরের চলকের এই x er power 1 x er power 1 hoye gelo thik ache eki sutra eta poreche ha ekhon amra ektu chinta kori je x er shogo plus 1 ar x er shogo kintu minus 1 lob er cholok x eta shogo plus 1 ar x er horer cholok horer cholok x eta shogo koto minus 1 the plus 1 ke minus 1 dara bhag korle koto minus 1 prapto bhagfol koto lekhbo prapto bhagfol lekhbo minus 1 Apart from the biog chino devo, ever act a kikorbo. Bangang shino devo, Hore wash be prostate hole. One minus. Ekani kotobe, Abrekubu de Kuribe, good feeling. Loshago koto, one minus x. Minus one is shut a one gundile, minus one. Minus one is shut a minus x gundile, plus x. Ekaneki milai, Ekani kotobe, milachi. Is a plus x. Plus x milligase. Kinto. Minus one. Plus one. Amar can a plus one. Ache koto minus one. Or the plus one kortoliki kortobe. Plus two di tobe. Plus one kortoliki kortobe. Plus two di tobe. Karan age. Amarache minus one. Ekane zero. Ekane koto plus one. The minus one take a plus one at toliki kortobe. Egg juk kole zero tajbo. Aro egg juk kortobe one at tolajbe. Ekake koto juk kortobe doi. Then loco kori. J Amar AJ. Ekan minus one. A minus one minus x kotoche plus x. Salami dexy plus x plus x milligache. Ekan plus one. Ekan minus one. Or the plus one to the canapete chai. Plus two kotobe. Or the ekaniki hojabe. Ekan is a plus a che. Minus chino to plus hojabe. Ekan a two hojabe. Eta eta dx. Ekan boltever onkot agamoto. Ara shahoj. Tale bull kutai hobe. ভুল কোথায় হবে আমরা একটু করি হ্যাঁ একটু করি করার পর 
আমরা বুঝবো ভুলটা কোথা হবে আর এখানে আমরা জানি কোন সূত্রটা কাজে লাগবে ওয়ান বাই এক্স ডি এক্স সমান কত লন এক্স প্লাস এই সূত্রটা কাজে লাগবে ঠিক আছে এখন এক কাজ করে এটা প্লাস চিহ্ন আছে এটাকে আগে লিখছি ইন্টিগ্রেশন অফ টু ওয়ান মাইনাস এক্স ডি এক্স এটা আগে লিখলাম এরপর মাইনাস ওয়ান ডি এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান ডি এক্স দুইটাকে ইন্ডিকেশন চিনের বাইরে নিয়ে আসলাম ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ডি এক্স দুইকে ইন্ডিকেশন চিনের বাইরে আনলাম মাইনাস ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন কত ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন এক্সের সাপেক্ষে কত এক্স এরপরে আমরা কি করলাম সমান দুই দেখি তো ফর্মেট ওয়ান ওয়ান মিলে গেছে এক্সের জায়গায় কত আছে ওয়ান মাইনাস এক্স অথবা এটা কোন সূত্রে পড়েছে এই ওয়ান বাই এক্স ইন্ডিকেশন অফ ওয়ান বাই এক্স ফর রেজাল্ট হচ্ছে লন এক্স তাহলে আমি তো দুই লেখলাম ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স রেজাল্ট কত লন এক্সের জায়গায় কত লিখবো এক্সের জায়গায় লিখবো ওয়ান মাইনাস এক্স এই যে লন এক্স না এই এক্সটা এখানে আসছে এই এক্সের জায়গায় কত আছে ওয়ান মাইনাস এক্স এই জন্য কি লিখবো লন ওয়ান মাইনাস এক্স আর এখানে কি আছে মাইনাস এক্স প্লাস সি ঠিক আছে হ্যাঁ আনসারটা ভুল আনসারটা কি ভুল কেন ভুল একটু ধরিয়ে দিচ্ছি এখানে এক্স এর সহ কত মাইনাস ওয়ান এখানে এক্স এর সহ কত মাইনাস ওয়ান যদি প্লাস ওয়ান হতো তাহলে কোনো অসুবিধা ছিল না কেন প্লাস ওয়ান ইন্টিগ্রেশন চিনের বাইরে আনা যায় কথা না আনা একই কথা কিন্তু মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ানটা যদি আমি ইন্টিগ্রেশন চিনের বাইরে আনি তাহলে এই যে এইটা মাইনাস দ্বারা গুণ হয়ে যাবে এইটাও মাইনাস দ্বারা গুণ হয়ে যাবে মানে টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে মাইনাস ওয়ানটা বাইরে আনা যাবে না আবারও বলছি আমরা যদি এখানে যদি ওয়ান মাইনাস টুয়াইস এক্স হতো তো বলতাম সহগ মাইনাস টু বাইরে আনা যাবে না আমরা ওয়ান বাই কত লেখতাম মাইনাস টু কিন্তু এই যে কোনো কিছু নাই এই যে একটা ওয়ান যে আছে মাইনাস ওয়ান আছে এটা অনেক আমাদের অনেকেরই চোখে কি পড়ে না অতএব এটা কিন্তু হলো না এই যে দুই তো আমি ঠিকই লিখেছি তারপর কি বলেছি যে এক্সের সহগ মাইনাস ওয়ান এটা ইন্টিগ্রেশন চিনের বাইরে আনা যাবে না গেলে কি আছে টেকনিক্যাল কি আছে প্রবলেম আছে মাইনাস ওয়ানটা যদি আমি এখানে লিখি তাহলে এদিকে মাইনাস এই ওয়ানটা মাইনাস হয়ে যাবে এটাও মাইনাস হয়ে যাবে আর এই মাইনাসটা প্লাস ইয়ে হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে এটা আনা যাবে না মাইনাস ওয়ানটা আনা যাবে না তাহলে কি লিখতে হবে যে সহগ সমাকলন চিনের বাইরে আনা যায় না সেটা গতকালকে কি শিখেছিলাম ওয়ান বাই সহগ যে সহগ সমাকলন চিনের বাইরে আনা যায় না সেটা ওয়ান বাই সহগ তাহলে ওয়ান লিখতে হবে আর এখানে সহগটা কত মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান লিখতে হবে এরপর এটা তো ওয়ান বাই এক্সের সূত্র পড়েছে অতএব লন কত লিখতে হবে লন এক্স এই যে এক্স এক্স এর জায়গায় কত আছে ওয়ান মাইনাস এক্স এরপর প্লাস না মাইনাস সরি মাইনাস এক্স প্লাস সি সি হচ্ছে সমাকলিত ধ্রুব এই হচ্ছে আমার সঠিক আনসার এটা হচ্ছে কি আমার সঠিক আনসার অর্থাৎ আমি বলেছি না যে এই অঙ্ক তো আমার ভুল হবে এবং একটা লাস্টে আমরা এই ভুলটা কি করি করি আমরা এই অংশটা বাদ দিয়ে দিই এখন একটু চিন্তা করি মাইনাসে প্লাসে কি মাইনাস টু আমরা জানি ওয়ান বাই ওয়ান মানে কি ওয়ান আর মাইনাসটা আগে চলে আসলো তাহলে মাইনাস টু দুই আর একে গুণ দিলে কত দুই লন ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস সি আনসার এই আমাদের কি অঙ্কটা কি আমাদের হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা ইয়ে শিখলাম আজকে লবের এবং কি হরের চলকের পর ওয়ান হলে আমরা কয়টা পয়েন্ট বলেছি চারটা পয়েন্টে আমরা কি করব আমরা অঙ্ক করব কয়টা পয়েন্টে চারটা পয়েন্টে আমরা অঙ্ক করব এক নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে যে লবের চলকের সহকে হরের চলকের সহ দ্বারা ভাগ করব দুই নম্বর প্রাপ্ত ভাগ ফল লিখে বিয়োগ চিহ্ন দেব প্রয়োজনে বিয়োগ চিহ্নটা যুগ চিহ্ন হতে পারে তিন নম্বর একটি ভগ্নাংশ চিহ্ন লেখে হরে প্রশ্নের হর বসাতে হবে চার নম্বর লবে এমন একটি সংখ্যা কি করতে হবে বসাতে হবে যাতে সরল করলে মূল প্রশ্নটি পাওয়া যায় এখন আসি আমি আরেকটু যাচ্ছি আমি করব না দুই একটা অঙ্ক দেব তোমরা কি করবা প্র্যাকটিস করবা যেমন সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স তারপর 
5 x square minus 3. Sorry. Twice x square minus 3 x dx. Eta kun yuvet. Eta o lober choloker power 1, horror choloker power 1. Eta o lober choloker power 1, horror choloker power 1. Prosto korte power star. এখানে তো 2 ই আছে আর 2 ই আছে আপনি বলেছেন লব এর মহরের চলকের পাওয়ার কত হতে হবে 1 হতে হবে কিন্তু এখানে পাওয়ার 2 পাওয়ার 2 আছে তাই তো মিলল না আসলে ইন্টিগ্রেশনের অঙ্কে অনেক সময় বুদ্ধি করে আমাদের নিয়মে ফেলতে হবে আচ্ছা প্রশ্ন একটু একটু ঘুরিয়ে দেব এক লাইন করলে অঙ্কটা আমাদের আগের মত হয়ে যাবে একটু দেখাচ্ছি আমি আমরা এখানে x কমন যায় तले कोतो लेख बो 6x plus 7 एजे x square x x common तले एकाने कोतो थाके 6x plus 7x तेके x common 7 नीचे वो x common जाए तले twice x minus 3 dx पर एलाइन टेक यो बे x और x काटा काटी 6x plus 7 twice x minus 3 dx এখন দেখো তো অঙ্কটা সূত্রে পড়ে গেছে কিনা x এর চলকের পাওয়ার 1 লব এর চলকের পাওয়ার 1 হর এর চলকের পাওয়ার 1 লব এর মহরের চলকের পাওয়ার 1 হলে সূত্রে কি হয়ে গেছে পড়ে গেছে কিন্তু প্রথমে কিন্তু আমরা কি দেখেছিলাম যে পাওয়ার 2 2 একটু কমন নাম্বার সাথে সাথে কাটা কাটি গিয়ে এই সূত্রে পড়ে গিয়েছে তাহলে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অনেক সময় দেখা যায় যে হয়তো যে সূত্রটাই বলেছি সেই সূত্রে अंको शराशुरी की पढ़े नहीं। शेष शूत्र अंको टा शराशुरी की शराशुरी पढ़े नहीं। तो अपन एक टू कमेंट वो निले देखा जावे जो अंको टा क्यों है गया चे शूत्र एक भीतर एक क्यों है गया चे पढ़े गया चे। तो एक बार ना हमारे ये अंको गुलो की करते पारी प्रैक्टिस करते पारी ठीक आचे एक बार ना शेरा होच्छ कि जेरेन नियम, जेरेन नियम, ठीक आच्छे? ते जेरेन नियम टा आज के लिखी दिच्छे, जो दिस समय है, तले एक टा समय शा समाधान कर बो, ताना होले आगामी क्लास से कर बो। एकोन, ते नियम टा लिखी दिच्छे, और तब नियम टा को भालो कोरे पेटिस करतो होबे, जाते चार नंबर क्लास से जाते, आमदर जेड नियमें रंग को होए कि अमरा नाबुचे जेड नियमें रंग को शुरू कोरी ऐर पर किस्सू कुन जार पर देखिया र मिले ना शुद्ध काटा कटी माने शमा कोलों ने जे रंग को गुला अमरा देखी उत्तर पोत्रे शेर अच्छे प्राय रंग के अमरा की कोरी किस्सू दूर जार पर काटा कटी मने कोरी जेड नियम पर देखेटा जेड न अथवा उत्पादों के विश्लेषण करा जाए कि ना अथवा हॉरे एवं लॉबेर चलो केर पावर वन की ना अथवा ऐडा ज़रे नी में पोरे से की ना एवं ना मैं की भावे बुझ बो ऐडा ज़रे नी में पोरे चे एक के बारे शाहज एक नंबर लॉबेर चलो केर पावर होते हॉरेन चलो के पावर वन बेशी होता होगे क्या बोले थे लॉबेर चलो केर पावर होते हॉरेन चलो केर पावर को तो होता होगे वन बेशी होता होगे अतः अमा के अमाने एक तरह समस्या दाव है चे जेकने अमी देखते भी लाम जो लॉबेर चलकेर पावर होते हॉरेर चलकेर पावर की एक बेशी तलाम बुझ बो इटा जेरे नियम होते पारे होते पारे निश्चित ना दूसरा नंबर शर्तो हॉरेर अंतर कॉलन लॉबेर साथे मिल तो होगे लॉबेर साथे 
मिलित हो कि हर अंतर कलन लवर सी मिलते दुईटा शर्त जो फिल आप है हंड्रेड पार्सेंट कन्फार्म अंकटा जेडर नियम अर्थात जेडर नियम स्टार्ट करार पर आजखने क्यु रणे भंग दीते हमें समाधान करते पर एक नम्बर की बोले लवर चलकर पावर होते हर चलकर पावर एक बसि होते हो दुई नम्बर हर अंतरकलन लवर सी मिलते हो दुईटा शर्त फिल आप हम अंकटा जेर नियम हो तीन नम्बर अंक कि भाव करते हर के जेड धर हर के कि कर हर के जेड धर और स्वाधीन चलक जी एक्सर सपेक्षे कि कर सपेक्षे अंतरकलन पर डिएक्सर मान बेर कर हर के जेड धर और एक्सर सपेक्ष अंतरकलन कर डिएक्सर मान कि बेर कर ठीक है हर के जेड धर और एक्सर सपेक्ष अंतरकलन कर डिएक्सर मान बेर कर चार नम्बर तीन मान मूल प्रश्न बसा पवार अथवा लगर सूत्र कार्यकर है लगर सूत्र कि कार्यकर आर एक नम्बर लबर चलकर पावर होते हर चलकर पावर एक बसि होते दुई नम्बर हर अंतरकलन लबर सी मिलते हैं दुईटा जो मिले जाए कनफार्मी आमी कनफार्म जेर नियम क्च कि भाव करब जे हर के जेड धर एक्सर सपेक्षे अंतरकलन कर डिएक्सर मान बेर कर तपर तीन नम्बर मान मूल प्रश्न बसा पावर अथवा लनर सूत्र कार्यकर है पावर अथवा पावर अथवा कि लनर सूत्र कि पावर अथवा लनर सूत्र कि कार्यकर है पावर अथवा लनर सूत्र कार्यकर है ठीक है ये चार्ट पॉइंट तुम्हारा लिखे रखो कटा पॉइंट ये चार्ट पॉइंट खात लिखे रखो लिखे रखार पर एम एक उदाहरण देव से फलो करवा खात चार्ट लिखे रखो भिडियो पोस्ट कर दो चार्ट लिखे रखो लिखे तपर आर ओपेन करो देखो हमें उदाहरण कि दीची तो तुम्हें लिखे रखो एखी एट मुझे फिलसी एखी एक उदाहरण देव उदाहरण फलो कर ले जेर नियम एके बारे कि सहज आगाम क्लस और दो एक कराले हो जाए इंटीग्रेशन अब थ्राइस एक्स स्कोर माइनस टेन एक्स किूब माइनस टेन एक्स डिएक्स लक्ष्य कर भलोक लक्ष्य करी थ्राइस एक्स स्कोर माइनस टेन डिवाइडेड बस किूब माइनस टेन एक्स डिएक्स एटार इंट्रिगेशन करब यार इंट्रिगेशन करब लवर चलकर पावर दुई हर चलकर पावर तीन कत बस एक बस बस और चिंता करार दरकार नहीं एक नम्बर शर्त क्यों गे मिले गए कि बोले लवर चलकर पावर दुई हर चलकर पावर कत तीन कत बस एक बस बसि पावर लक्ष्य करब ठीक है एखन तो एक्स आटे दरकार नहीं देख एक्स पावर दुई एक्स पावर तीन कत बस एक बस लवर चलकर पावर कत दुई हर चलकर पावर तीन एक बस अतए इंटीग्रेशन जो कि आगे अनेकगुल नियम आलोचना कर चिंता करब ना माथार भरे जेड रखब मने मन हर अंतरकलन करब एक्स किूबर अंतरकलन कत थ्राइस एक्स स्कोर माइनस टेन एक्सर अंतरकलन कत टेन थ्राइस एक्स स्कोर माइनस टेन थ्राइस एक्स स्कोर माइनस टेन हर अंतरकलन कार मिले गे लवर सी मिले गे अतए अभी हंड्रेड पार्सेंट कन्फार्म एट कौन निमे पड़े ये जेडर निमे पड़े कन्फार्म एट कौन निमे पड़े जेडर निमे 
তাহলে আবার বলছি জেড নেবে এক নম্বরে কি বলেছি লবের চলকের পাওয়ার হতে হরের চলকের পাওয়ার এক বেশি হতে হবে পাওয়ার দুই পাওয়ার তিন এক বেশি এক নাম্বার সত্য মিলে গেছে দুই নাম্বার হরের অন্তর্কলন লবের সাথে মিলতে হবে হরের অন্তর্কলন এক্স কিউব কত থাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন এক্স এর অন্তর্কলন কত মাইনাস টেন লবের সাথে মিলে গিয়েছে অর্থাৎ দুই নম্বর শর্ত মিলে গেছে অতএব এটা কোন নিয়মের অঙ্ক এটা জেডের নিয়মের অঙ্ক এখন জেডের নিয়মের অঙ্ক আমরা কিভাবে করব আমি এটা প্রথমে লিখবো এখানে দেয়া আছে কি লিখবো দেয়া আছে দিয়ে এটা দিয়ে কয় নাম্বার দেবো এক নাম্বার স্টাইলটা কি বলছি দেয়া আছে বলে এটা লেখে কয় নাম্বার লিখবো এক নাম্বার হ্যাঁ এরপরে দেখো আমি তিন নাম্বার পয়েন্টে কি বলেছি হরকে জেড ধরতে হবে কাকে হরকে জেড ধরতে হবে তাহলে ধরি তারপরে বলেছি এক্স এর সাপেক্ষ অন্তর কলন করে ডিএক্স এর মান বার করতে হবে এক্স এর সাপেক্ষ অন্তর কলন করে কার মান বার করতে হবে ডিএক্স এর হ্যাঁ এখানে যদি চলক যদি ওয়াই হতো তো ওয়াই সাপেক্ষ অন্তর কলন করে ডি ওয়াই এর মান বার করতাম ঠিক আছে কার মান বার করতে হবে ডিএক্স এর মান বার করতে হবে এক কাজ করি আর আরে গুণ করি আর আরে এটা এটা গুণ করলে কত হবে ডিএক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন সমান এটা নিচে কত আছে ওয়ান ওয়ান আর ডিজেট গুণ দিলে কত ডিজেট ভালো করে লক্ষ্য করি আমরা এইটার নিচে কত আছে ওয়ান অথবা এটা লবে এই লব আর এই হরে গুণ হবে ডিএক্স থ্রাই মাইনাস টেন হয়ে লো এটা নিচে কি আছে ওয়ান তাহলে সমান চিহ্ন ডাইনে এই ওয়ান আর ডিজেট গুণ হয় কত ডিজেট এখন কার মান বার করবো ডিএক্স ডিএক্স ইকুয়াল টু এটা ইন্টু না এটা ডানে গেলে কার নিচে বসবে माइनस कत टेन कि लबे हरे गुण दिए पे डीजे साथ गुण दिल ডিজেট পেয়েছে ডিএক্স এর মান বার করবো অত এই অংশটা ডান দিকে চলে যাবে যেহেতু ইন্টু আছে এই জন্য লবে ডিজেট আছে এটা কোথায় চলে যাবে হরে চলে যাবে ডিএক্স এর মান এখন আমি কি লিখব আমি লিখব দুই অ তিনের মান এক নং এ বসিয়ে পাওয়া যায় কি লিখব দুই ও তিনের মান এক নং এ বসিয়ে পাওয়া যায় জেড এর নিমের প্রত্যেকটা অঙ্ক একই নিয়ম জেড এর নিমের প্রত্যেকটা অঙ্ক কি একই নিয়ম প্রথমে দেয়া আছে বলে এটা এক নাম্বার দেব জেড লেখে দুই নাম্বার দেব অন্তর কলন করে ডিএক্স এর মান বের করে তিন নাম্বার দেব দুই ও তিনের মান এক নং এ বসিয়ে পাওয়া যায় কথাটা আবার রিপিট করছি জেড এর নিয়মের প্রত্যেকটা অঙ্ক একই নিয়মের দেয়া আছে বলে মূল প্রশ্নকে এক নাম্বার দেব তারপর এই হরটাকে জেড ধরে দুই নাম্বার দেব এক্স এর সাপেক্ষ অন্তর কলন করে ডিএক্স এর মান বের করে তিন নাম্বার দেব তারপর বলবো দুই ও তিনের মান এক নং এ বসিয়ে পাওয়া যায় আমরা এক নং এ বসি বসাই এক নং এ কত আছে থ্রাইস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টেন আর এক্স কিউব মাইনাস টেন এক্স এই যে দুই ও তিনের মান দুই নাম্বারে এক্স কিউব মাইনাস টেন এক্স সমান কত জেট তাহলে এক্স কিউব মাইনাস টেন এক্স এর জায়গায় কত লিখবো জেট কোথায় বসাচ্ছে এক নাম্বারে তাহলে এক নাম্বারে এক্স কিউব মাইনাস টেন এক্স এর জায়গায় কত লিখবো জেট এরপর এক নাম্বারে ডি এক্স এর জায়গায় কত লিখবো ডি জেড বাই बसिए दिल देखी काटाटी তাইলে সমান ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই জেড ডি জেড 
এটা এটা কাটাকাটি হয়ে গেল তাহলে এখানে কত আছে 1 কাটাকাটি হয়ে গেল এখানে কত আছে 1 এই যে z ইনটু এই যে dz 1/z dz আমরা জানি আমরা জানি ভালো করে জানি ইন্টিগ্রেশন অফ 1/x dx সমান কত ln x অতএব এটা ইন্টিগ্রেশন কত ln z c এটা ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে কত ln z c 1/x এর ইন্টিগ্রেশন যদি ln x হয় তাহলে 1/z এর ইন্টিগ্রেশন কত ln z c আবারো বলছি 1/x এর ইন্টিগ্রেশন কত ln x তাহলে 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 1/z এর ইন্টিগ্রেশন ln z হ্যাঁ a পর সমান ln z এর মানটা কত z এর মান হচ্ছে x³ 10x ln x³ 10x c आंसर অনেক সময় আমরা কি করি ln z c কি করি লিখে আসি মানে একেবারে শেষ মুহূর্তে তড়িটা আমরা ডুবি আসি সারা অঙ্কটা করলাম কষ্ট করে লাস্ট মুহূর্তে তড়িটা আমরা ডুবি আসি ln z c z সমান কত z সমান x³ 10x অতএব ln লিখে z এর মান x³ 10x যেহেতু কয় পার্ট দুই পার্ট এই যে ln লিখে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়েছি c আবার आंसर শেষ তাহলে z এর নিমের একটি অঙ্ক আমরা করলাম z এর নিমের একটি অঙ্ক আমরা কি করলাম করলাম আশা করি z এর নিমের যে কোনো অঙ্ক এখন আমরা পারবো তোমরা বই দেখে একটু কি করো প্র্যাকটিস করো বই দেখে একটু প্র্যাকটিস করো z এর নিমের যে কোনো অঙ্ক এখন তোমাদের কি তোমাদের পারার কথা যে কোনো অঙ্ক এখন তোমাদের পারার কথা তোমরা প্র্যাকটিস করো ইনশাআল্লাহ যে আগামী ক্লাসে আসব এটা হচ্ছে ক্লাস 3 ইন্টিগ্রেশনের नेक्स्ट ক্লাস কি হবে 4 দেব তবে नेक्स्ट ক্লাস 4 এ আসার আগে ক্লাস 1 ক্লাস 2 ক্লাস 3 তোমরা ভালোভাবে কি করো দেখো সবাইকে ধন্যবাদ